дорогие зрители, подписчики, а также те, кто только собирается присоединиться к нам. Приветствую вас на канале Рыболов-Копатель. Сегодняшний выпуск кардинально отличается по своему формату от тех, что вы уже привыкли видеть. Сегодня мы не в лесу, не на поле и не на речке. Сегодня мы идем в музей. В музей Фридландские ворота, город Калининград. И идем мы туда вовсе не для того, чтобы просветиться, а для того, чтобы передать одну из находок. Скажу честно, для меня это было волнительно. Ну, почему бы и нет, все-таки не каждый день передаешь находки, тем более находки такого уровня в музей. Не могу не отметить и того, что данная находка, без всяких сомнений, это самое ценное, я думаю, как материально, так и исторически, несомненно, самое ценное из того, что я нашел за все время увлечения приборным поиском. Я знаю, что среди моих зрителей будет два лагеря, и, возможно, будет большинство тех, кто не поддержит меня, но для себя я четко и твердо решил. Звезда Ордена Короны Пруссии первой степени должна стать достоянием общественности и экспонатом Государственного музея, который специализируется на истории нашего региона. Директор музея «Фридландские ворота» Ярцев Андрей Анатольевич, доктор исторических наук, профессор, и мой преподаватель по истории и политологии в Балтийской государственной академии уже почти 20 лет тому назад. Павел, ну вот с этой тематикой, с этим орденом связана история прусского военного костюма, причем как пехотного, так и офицерского. У нас, например, в музее есть костюм простого обычного рядового первого фузелерского полка. Фузелерские это такие фузеи, оружие, которые кремниевые ружья. Но этот образец костюма 813 года, когда русская армия, вы знаете, воевала союзниками против Наполеона. Да, что здесь мы видим? Мы видим внизу ранец с котелком, если выше, вот сам этот костюм, красные обшлага рукавов, медные пуговицы, но пока еще не появилось пока нет на этих медных пуговицах номеров частей, иногда часто с номерами частей, у французов это вообще было распространено, ну и вот такого черного цвета кивер. Черного цвета кивер. Друзья, ну вот настал тот знаменательный момент, собственно говоря, ради чего мы сегодня прибыли сюда. Для меня лично это зов сердца, зов моей души и совести, если хотите. Поэтому я бы хотел передать данную находку в музей. Ой, спасибо вам большое. Это для нашего музея это большое событие. Мы являемся единственным городским музеем. Учредителем нашего музея является мэрия города Калининграда. И экспозиция нашего музея, она рассказывает об истории этого города, какие предметы с неба не падают, и не так часто мы можем позволить себе такие предметы приобрести, ну, в силу своего статуса, небольшого музея. И сегодня, конечно, это предмет займет в экспозиции зала, который рассказывает об истории города Кёнигсберга, достойное место, и главный предмет будет в этом зале именно. Да, ордена короны Пруссии, первой да, степени. Первой степени. Большое вам спасибо, это настоящий подарок, и, пожалуй, один из самых достойных подарков по, даже по датировке, по времени. У нас подлинных экспонатов нет более ранних, чем этот орден, который вот сегодня я держу в руках. И спасибо вам, Павел, большое за вот такой ваш поступок. Да, поступок, зов души. Спасибо вам. В свою очередь хочу сказать спасибо большое музею, руководству музея, Андрею Анатольевичу. То, что не отказали, то, что заинтересовались. Я думаю, это также интересно и вам, как и нам. 
Поэтому думаю, что в ближайшем будущем все наши зрители, все жители региона, а также гости региона, туристы смогут увидеть в музее на экспозиции данный артефакт. По-другому не назовешь, все-таки он из земли. Как бы это тоже парадоксально, в свою очередь. Такая высокая награда, казалось бы. Год мит унс. Господь с нами, Бог с нами. Да, э, итак, э, Орден Короны, звезда первой степени. Это редко, потому что это не солдатский, это явно высокопоставленный. Э, скорее всего, гражданский чиновник, может быть и военный. И, как сказал Павел, Наталья, вот эта застежка, она была недалеко в трех метрах. Мы предполагаем, что застежка действительно э, к этому ордену, потому что он крепился слева направо на ленте такой. Ну, я не удостоен этого ордена, но мне будет приятно вот так вот, как бы, под, вот так вот я подержу его да, э, на такой ленте. Дорогие зрители, вот вспомните вот эти фильмы про эпоху войн наполеоновских, второй половины 19-го, франко-прусской войны, да, вот эти балы, парады, вот эти ленты орденские. Э, это же такая эстетика, такая красота, начиная от военного костюма, завершая вот этими орденами. Вот этими орденами. Э, вот. Ну и э, в этом плане, конечно, как э, люди гордились своими, рыцари гордились своими мечами и конями, да, в свое время, то пришла эпоха, когда э, военные рыцари гордились уже своими орденами. Здорово. И часы пробили. А это записалось, что часы пробили? Mm -hmm. Это надо сохранить. Я хочу сказать спасибо всем, кто поддержал меня в моем решении. По-другому поступить я просто не мог. Просто не мог. Я скажу вам по-русски. Я не хотел бы, как кощей над златом, чахнуть, любуясь на эту находку, если бы она стояла на книжной полке где-то за стеклом, да, я подходил бы к ней периодически, поглядывал на нее, гордился бы собой. Но это не то. Я думаю, что такое случается только раз в жизни. Тем более, мои соратники, друзья и товарищи знают, я уже им говорил неоднократно, что если я найду что-то такое, что будет достойно музея, что будет действительно ценно и интересно, с исторической точки зрения, я обязательно отдам это в музей. И сегодня, я думаю, что этот момент настал. Я благодарен всем, кто посмотрел это видео. Пишите ваши комментарии, пишите, как бы вы поступили на моем месте, что вы думаете по этому поводу. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. И жмите на колокольчик, чтобы не пропустить будущие интересные видео. И обязательно приходите в музей Фридландские ворота в городе Калининграде.